搁这烙饼啊？干啥呢？大半夜不睡觉搁这叹气呀、啊？哎，王哥，你说一个大男人，整天游手好闲，没事情做，学习成绩也不行，只会跟父亲拿着钱过生活，是不是跟废物没两样啊？这咋还学会指桑骂槐了呢？骂谁呢？跟你说你也不懂，我。不在家，出去了。哎呦我操！嗯，是给你的吗？这是我给我儿子的。你说你跟谁？老哥，这小峰中午外边跑，这去哪了呀？这是。很难搞，对不对？没有人啊，哪怕有办法的。昨天我跟他唠两句，结果呢，这饭都不搁家吃。是不是哪捞错了？嗨，要我说啊，就你这种教育方式，就适合我这种善解人意的孩子。滚！看着不犯别人。我最近啊，看了一个老电影，学会了一个闽南语的歌，我给你唱唱，你听听标不标准啊？不能也细妙，是空金多宝银。嗯，寺庙，嗯，大吉，嗯，嗯，大吉，还挺好听的，就是大声了一点。啊，伴郎也寺庙。哎，请问你是老板吗？是，啊，我不知道你们这里有没有缺人，我想要兼职。哎，你是说你在这里陪练吗？只要能赚钱都可以啊。我们这里不缺人，你还是到别的地方去吧。啊、老板，我很强的，您看一下吧，您看一下。打得挺好的，但是我们这里真的不不不缺人。老板，给我一个机会嘛，啊，啊拜托你拜托，好，老板，哎，哎，马丁马丁，哎，好，哎。哎喂，哥哥仔，是不是找工作啊？有没有兴趣参加？拳赛，什么拳赛啊？我办的拳赛出场费挺高，又能赚钱，又能出名，又能变得更强。我刚才看见你在里边的身手不错，我欣赏你。要不，轮到我？记住哦，能赚钱在这，对不起，没经过你的同意就擅自使用道馆。这个时间你不在家里，怎么跑到这里来了？哦、oh, ，我
我爸妈去乡下照顾受伤的外婆，家里没人管我，就想来锻炼一下。好啊，那你今晚赶快回去吧，我要训练了。嗯，社长，你不是应该准备补考吗？怎么那么晚还来这啊？少啰嗦了，补考的事情我自己心里有数，不用你管。哦，对不起，是我多管闲事了。喂，我觉得。虽然你这个人条件不是很好，但很有毅力。你现在的样子看起来比以前强多。继续努力哦。嗯，我会加油的。三，我走了。嗯。哎，现在很晚了，一个人回家不安全，我送你回去吧。阿虎，可以吃饭了啊！嗯，香！哎呀妈，这小菜炒真香啊！就闻着味儿，我能吃八碗米饭。你写完作业了吗？你这米饭，我瞅你像米饭。我这不得劳逸结合吗？不吃饭哪有劲学习？再说了，你不我隔壁老王叔，管这么宽干啥？买米饭是吧？哎，我帮你拿啊！老哥，你别忙活了。哎呀，这样太不安全了。来，行行行，快趁热吃啊！哎呀，吃饱了才有力气学习。哎，好嘞好嘞，你看我爸多好。哎，爸，您吃。嗯，你还挺孝顺。嗯。哎，我说小峰他们回来呢，你这去哪了呀？我们先吃，不用等他。哎，你看人峰哥多自由，要干啥就干啥，没人管。你流那么多汗，小心感冒。哦。哎，家道哎。哦。其实，最近真是蛮受打击的。我最重要的罗老师，现在变得这么冷清。哎呦，会好起来的啦。你不是说不在乎人多人少？可是大家一起努力，想把这件事情做好才重要，不是吗？今天看到你那么认真训练，其实我蛮感动的。练柔道对你来说是充满挑战的，但是你依然很坚定。我在你身上看到一种力量。听他那么说，我觉得我的努力没有白费，我会继续加油的。我也要尽快找到更有挑战的舞台，再次找回当初热血的自己。你一定可以的，在我心里，你就是最棒、最厉害的。啊？呃，我我我先进去了，再上门。一，好，拜拜，拜拜。可是这上面写着“付出就有回报，有梦想赚大钱”，我觉得怪怪的哎。你这就是爸妈不在，给自己找节目的。你偶像剧看多了吧？你准备去救你的王子？嗯，我还是想去看一看哎。如果不在，那最好了。万一在了，我一定要阻止他做那么危险的事。行行行，姐陪你演。嗯。姐，公回来了，过来吃点啊！吃饭了，我不饿。啊？你饿不饿呢？不能跟你爸这么较劲呢。我小时候敢跟他这么来劲，腿都给我打折了。既然你那么喜欢他，那你就一直做儿子啊。阿峰，怎么可以这样子跟人家讲吗？你少用这种语气啊！你以为你是谁啊？哎，你这什么脾气啊？你要真较真的话，自己赚钱给这家交房租。你爸这么辛辛苦苦养你，怎么这么不知道感恩呢？你应该了解一下，我是怎么辛辛苦苦长大的
信，不给我面子，操！咱摔上门了，老哥他还在管呢，啊，再不管就上天了。我哪天要是没忍住，我动手打他两下，你不会怪我吧？你打不动他的，他骨头硬得很。哎，我告别去周围啊，出去吃饭啊，免你吃啊。哎，他俩说啥呢？我哪知道啊，吵架呗。哎，老哥，你也别上火，这孩子的教育啊本来就难，咱俩好好研究研究。爸，要不我出去劝劝他吧，我俩是兄弟，哪还能听得进去？你可拉倒。你就想借人家出去玩，是不是？我还不了解你，至少得让他把晚饭给吃了吧？哎，我为啥跟你解释？你说隔壁有老王叔，是我爸。你就拉回去吧，他们两个是好哥们，有的时候啊，讲话别不管用。啊，没事，听你的，老哥。啊！跑跑真快啊，小鬼，我就记得你会发言文了。打之前，我先跟你说清楚，比赛的时候有什么意外，我们都不负责任。安排好的比赛，不可以临时退出，否则的话就是违约。没问题，就把它签了。干啊！现在退出还来得及。原来还是个小孩，谁跟你说我是小孩？说好的费用没问题吗？都写在设议上了。等一下，张峰，这合同这玩意不能随便签啊，万一是个卖身契呢？咋整啊？你怎么在这里啊？哎呀妈呀，你一出门我就跟着你了，我要不及时赶到啊，连人卖了都不知道。看来你挺关心你的朋友，我挺欣赏有义气的年轻人。但是，你可别误会，我们这里是有执照的，不会签那些什么阴阳合同。我们凭什么相信你？瞅你这儿长得跟个家伙。不相信我，也要相信你的兄弟。你看他，他的实力有目共睹。我是心想他，才给他这个机会。要记住哦，这个世界上千里马很多，不落却没几个。如果你觉得我这间庙太小的话，那对不起，张万峰，确定权就在你手上。我的那个拳赛开始了，你同类狂了，慢慢研究吧。你搁这整啥幺蛾子呢？你可别误入歧途啊！你刚刚没听到吗？这是真正的比赛，靠本事的，懂吗？我发现你小子，你这主意挺正啊！你咋不跟我们商量一下呢？王虎，其实那天你爸有些话确实点醒了我，我应该靠自己的实力去讨生活，而不是一切都靠别人给。我爸呀，哎呦我的天哪！我爸嘴一天净搁那跑火车，好的不说，净说坏的。你可别听他叭叭了，哎，那你搁这儿能有啥发展呢？这叫什么名字？咱们这收，兄弟，老说不就被偷了，机会都不留给。我总是嘴上说自己很强，但我却很少实战过。就像我跟你爸打游戏，与人招手，跟自己练习完全是两回事。刚好这里有人赏识我，他们不会看实力以外的东西，反而给我机会展现自己，让我有机会实现最强男人这个梦想。同时，还有一份收入，让我可以过得更有尊严，难道不好吗？说是这么说，但是你万一被打坏了咋整？
，你不用担心啦。如果我真的输在这里，让我看到了差距，对我来说也是一件好事啊。你看到我们身边的兄弟，小赛、小贵，他们都有自己的一份工作，而且做的都还不错哎。反而我这个老大，天天伸手从卧室门口拿别人的一份饭，相比起来，我真的逊爆了。哎，你不是也打过工吗？凡事靠自己的感觉，还不错吧？是，自己赚钱自己花，这种感觉确实挺爽。但是我总觉得吧，你搁这儿赚钱有点危险啊。哎，我觉得真正的好兄弟，不是一味的支持对方去做对的事。有时候明明知道对方想做的不一定是对的，但这是无条件立体呢。对方做的不一定是对的。我还无条件力挺你，那不行。真正的好兄弟就是你做错了，我得帮你改过来。我去帮你看合同吧。哎，这个钱得当天结啊，不能刷卡，必须现金。乙方因自身原因无法继续参加比赛，需提前十天提出来。那万一你临时在学校有事儿呢？啊！若非甲方同意，乙方不得参加别的比赛。你这个也得改，万一他以后咱咱参加柔道比赛，对不对？哎呦我去！你也就认识我这个兄弟吧。我家以前做生意的，我这老会看合同，这都得改。各位观众，比赛正式开始，右手边红色选手初次出道，但实力不容忽视，号称要成为地标最强男人嘅柔道选手张文峰。手边嘅选手系一位重量级嘅选手，初次出道，六战六胜，人称赛场搞六机，并每次都系与 K.O. 去终结对手，并以金手摧毁爱情嘅男人，三刀看到你的，一定会赢的。加油！比赛即将开始啊！大家赶快下注啦！嚟啊，落注啊！中国靓仔啲，我俾买佢。唔系喎，嗰边嗰个大只啲，我俾人拣佢啦。选手入场。好，第一回合比赛开始。我真正的实力，你少在这吹，你赶紧出来，回家，这不是你该来的地方。小不是佳一发现了，一会儿你让人干医院去。对啊，这也感觉好危险哦，而且那个人感觉很厉害。我们走吧。要打赌吗？我一定会赢。
赌我，我赌对面的大哥，赌啥？我们谁输了，就要满足对方一个要求，不能拒绝。一言为定，来。美美，你怎么打起赌来了？不是说劝他的吗？看来你只能劝住吧。再说打赌为了什么？我要让你们看看，最强男人是什么样子。你今天算展现实力了，嗯，之前跟我那个是不是，啊，给我留手了？你可拉倒吧，估计那九十七今天是没吃饱。我觉得比赛感觉怪怪的，以后还是别去了，感觉好危险。危险什么？你刚没看到吗？他不遇到我才危险吧？哎，我突然想起个事儿啊，你俩是不是打赌啊？你咋那么欠呢？你不说是不是就忘了？我怎么可能忘了？你看，行了，你愿赌服输，有啥要求尽管说。你干啥呢？咋的了？要不改天吧，我再想想。完蛋！你咋这么磨叽呢？我这个人最不喜欢欠别人的，要么现在说，过了今天就作废。哎哎，好啊。嗯，我想要有一张单独跟你的合照。啥玩意儿？不拍？哎，愿赌服输嘛，我帮你们拍。就是，来加一帮拍一个。三、二、一。哼，你好。<笑>我不跟你拍。哟，哎。你能知道我？哎，哎呦，我看一下刚拍的
一会儿咱俩喝点饮料庆祝一下。可以啊，我请你。哎，干啥、啊？来保密。放心吧。嗯，这期真爱绝绝子。回来，哎，东风，这脸怎么了？你干啥去了？没事。小兔崽子，你是不是领打架去了？那你可不打死。这这，我都多长时间不打架了？我去找大梅子去了，不信你给他打电话呀。我俩楼下碰见的，我哪知道他干啥？从今天开始，我每个月会给你生活费和房租。你这个钱哪来的？我自己挣的。哎，哎，你肯定知道，说这钱哪来的？哎呀，干啥玩意儿能赚这么多钱呢？张文峰，你告诉我，干啥能赚这么多钱呢？老哥，那小峰一脸的伤。又拿回来这么多钱，他这是干啥去了？这边是太王娘，这边风能出去的都是你的，不打算开。谁信你？你要怎么样？都冲着我来，我只是想把我的儿子带回去。